മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി തിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളൻ സോദരരെ മറക്കുമോ നിങ്ങളൻ സ്നേഹിതരെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി തിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളൻ സോദരരെ കണ്ണീർക്കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി തിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളൻ സോദരരെ Oh, oh, oh. 
If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiful people of all. But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a human being, the resurrection of the dead came also through a human being. For just as in Adam all die, so too in Christ shall all be brought to life. But each one in proper order, Christ the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he hands over the kingdom to his God and Father, when he has destroyed every sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For he subjected everything under his feet. But when it says that everything has been subjected, it is clear that it excludes the one who subjected everything to him. When everything is subjected to him, then the Son himself will also be subjected to the one who subjected everything to him, so that God may be all in all. This is the word of the Lord. <laughs> Satyam Satyamai and Ningro of Arelo, Yende Vajanan Gilgi game, Yende Aichavane, Visusiki game, Chilamane, Nitiji and Hunde. Avan Shita with the Kibidena in the La Pratida, Avan Manathan, Givinadeke, Adanikino. Satyam Satyamai and Ningro of Arelo, Marichova Devo Tende, Seren Sevigana, Same Merino, I love on the wedding. Our Seren Sevigana, Givikim, Yendamale. Piravine, the Nitha name, Jimin Rodo Bore, Potternum, the Nitha name, Jimin and Nagavan, out of the name, Varan Manisha Potanai, the Vende, Vitikua, Rola, Atika, Avade, Nagirikino. Idling her with snake and the Nile, Kalare, Rola Verelam, Avende, Southern Servicana, Same Verno, Apore, Nanma Jedo, Jimin de Queer Pinayim, Tilma Jedo, Shisha, the Queer Pinayim, Porto Lips and uh, lands. It is uh, hard and difficult for you to accept the loss of your mother from this world. And I experience the same feeling that you are you are facing now today. I lost my father. Then after two years, I lost my mom. And I felt a certain feeling of emptiness within me. A sense of being an orphan life. When parents are alive, we feel that we have someone who is caring for us. And they are the first one to see our first tears, our first love, and our first step. And when they depart from us, it is a great or great emptiness that we feel in our heart. Because they taught us everything here on earth. The basic teaching that we get from our parents. They are the primary teachings that we experience in our life. And they also brought us in faith. And in that faith, when you look upon the death of your mom, I would say that you don't have to be sad about it because in the light of faith we know she is living with God. And that is the beauty of our God, Jesus. That God the Father 
sent his son into this world and to uh, he is sending with a great mission to redeem this world and through his death and resurrection he overcome death and redeem the whole world from their sins and in the light of that resurrection of jesus we know that presya lachchi is with the god living with the god and you can be happy stand up over there christian vishwas namake namalode parayunnade ദൈവത്തിലെ ഇന്നും ദേശ്യാമ ചേച്ചി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വേർപിട്ടു പോയെങ്കിലും ദേശ്യാമ ചേച്ചിയുടെ നന്മകളെ പലതും നമ്മളെ ഇന്നലെ പലരും ഷെയർ ചെയ്ത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി നന്മകളെ തീർച്ചയായിട്ടും ദേശ്യാമ ചേച്ചിയുടെ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം നന്മയുടെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി സദാസമയവും നന്മ ചിന്തിക്കുകയും നന്മ പറയുകയും നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇന്നലെ ആ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ദേശ്യാമ ചേച്ചിയുടെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് സ്പർശിച്ചത് ഒന്ന് ഈ ദേവാലയം എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയം എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വീട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമേയുള്ളു നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഒത്തിരി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ശ്യാമ ചേച്ചിയെന്ന് അതും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്നലെ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത പ്രത്യേക പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ ദേശ്യാമ ചേച്ചിയെ പൈസ ചിലപ്പോൾ ചീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വീട്ടിൽ സഹായിക്കേണ്ടവർ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ദേശ്യാമ ചേച്ചിയുടെ മറുപടി പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തെറ്റി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അവര് അവരോട് ചോദിച്ചുകൊള്ളും നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതൊരു വലിയ ചിന്താഗതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും അനേകർക്ക് ആന്തം തടലുമായി നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ദേശ്യാമ ചേച്ചി അനേകരെ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവര് സെറ്റിലാകുന്നോളം വരെ അവർക്ക് താങ്കം തടലുമായിട്ട് നിന്ന വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി ബന്ധുജനങ്ങളെ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചോലെ പത്ത് നാനൂറ് പേരോളം ദേശ്യാമ ചേച്ചിയെ ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തില് ഈ അമേരിക്കയില് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് തന്നെ വലിയ ഒരു നന്മയുടെ ഒരു നിറകുടമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിൽ ഈ ദേശ്യാമ ചേച്ചി ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സില് ഈ വ്യക്തി ചെയ്ത ആ നന്മകളെ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ആ നന്മയിലൂടെ തന്നെ നമ്മളെ ചലിക്കുവാനായിട്ടും ആ നന്മയുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിലേക്ക് നാം ഇതുപോലെ എത്തിച്ചേരുവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സസംസ്കാരത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിക്കപ്പെടുത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ ആ വ്യക്തി ചെയ്തു പോയ നല്ല കാര്യങ്ങളെ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് 
തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി നമ്മളിൽ കൂടെ എന്നത്തേക്കുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജീവിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്തു തന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സ്പർശിച്ചു വരുത്തില് അതേ സ്പർശനം തന്നെ പലർക്കും നിങ്ങളെ അതേ രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലോ നിങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൂ നമ്മളെ ഈ വ്യക്തിയോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് നമുക്ക് കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലാതെ ഇന്ന ഇന്നത്തെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശ്യാനത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനിയും ആ ദേശ്യാനത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വലിയ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദേശ്യാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്പർശിച്ചോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ സ്പർശിക്കണം അങ്ങനെ ആ നന്മയുടെ കടങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നടന്നു നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശവും ദൈവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ദൈവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ നന്മ ചെയ്ത് കടന്നുപോയ വ്യക്തികളുടെ സ്മരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നന്മയിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെയും ആ വ്യക്തി നമ്മളിലും ജീവിക്കുന്നു സമൂഹത്തിലും ജീവിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ആ സ്വർഗരാജ്യം ഈ ലോകത്തിലെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസരത്തിലെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ ദേവാലയത്തിനോട് ചെയ്ത ആ ആ കടപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം നമുക്ക് നന്ദിയോട് സ്മരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചേച്ചി ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വേറെപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം നേർന്നുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും ലക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ Let us stand together with faith and hope and pray. Lord, we beseech you. Lord, we beseech you. Lord, we beseech you to welcome to eternal joy Gunamandi, who became worthy of heaven through baptism. Let us pray. Lord, we beseech you. Bless our brothers and sisters who are experiencing sorrow and purgatory to receive eternal joy. Let us pray. Lord, we beseech you. We beseech you to be merciful to forgive the debts of the dead through the passion of Jesus Christ. Let us pray. Lord, we beseech you. May our brothers and sisters who died in the hope of resurrection be made worthy to participate in the glory of the resurrection of Jesus Christ. Let us pray. Lord, we beseech you. Bless our brothers and sisters who are nourished by the body and blood of Christ and who are in the sleep of death be given eternal life. Let us pray. Lord, we beseech you. May we, may we receive the grace to resurrect at the day of judgment in radiance, surpassing that of the sun. Let us pray. Lord, we beseech you. May we reach the kingdom of heaven, which has been prepared from the beginning of the world for all. Just let us pray. Lord, we beseech you. Gunima had a special heart for the poor and helpless. Help us also to uplift and protect the needy among us. Let us pray. Lord, we beseech you. We, be, we pray for all nurses and those in medical profession and, and all those who are sick in their care. We especially pray for the ill newborn babies in need of medical attention. We ask you help us to prioritize the needs of those too well to care for themselves and to welcome them into the world with loving and caring arms. Let us pray. We pray for those who survived good news especially her brother Cunina and her sisters Chachi and Naiti. We pray that their lives may continue to be full of peace and joy. Let us pray. Lord, we beseech you. We pray for the soul of Cunyamandi, that God may receive her in his kingdom. Let us pray. Lord, we beseech you. Lord, we pray for Abunko, that together with Cunyamandi, they are experiencing unity with God, and that we hope to someday join him. Let us pray. 
Let us commend ourselves and one another to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Lord, our God, we commend ourselves to you. Lord, our God, we humbly pray to you. Fill us with your grace. Forgive the depths of your beloved dead and crown them with the eternal glory. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord of all forever and ever. Amen. Amen. Katabe Ashwati Krame, Savarya Nengal Kayu Prae Talamani Kheem, Ashwati Nusiri Kheem Chewen. Nyangalude Katabai Devami, Sabati Onslai Gimai Sabedami. Ida Papa Mojanatinai, 
അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യവൻ നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായുള്ള പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടിയും ഈ കൃപാന സ്വീകരിക്കണമേ അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കൃപാന സ്വീകരിക്കണമേ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലോമിശുദ്ധമായ വിലപിടുത്ത മേളങ്ങൾ അപേക്ഷത്തിന്റെ ശരീരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഓർമ്മയാ ജനത്തിന്റെയും മാതാവിന്റെയും അവിടുത്തെ തിരിസന്ധതയും സമ്പ്രദേശത്തിന് നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാരുടെയും ഭാവന സ്മരണം അങ്ങനെ അവന്
who were here yesterday, we heard many family and friends come together and share their stories of my mother and how she shared love with the community as a whole. Today I'd like to focus on the role that Tresi Manenti, my mom, had as a mother and how she raised her children. First and foremost, mom raised us to be religious people and spiritual people. You saw this in the way that mom herself was deeply religious. I experienced this growing up from a very young age that prayer as a family was a very important thing. Before eating dinner together, we would all sit together in our living room and we would pray and we would sing. And over time, the prayers changed and we customized the prayers for ourselves and to, our, to what we thought was important. But it was always that everything began with God and with prayer together. She taught me that after working and earning my first paycheck, that I should give my first paycheck to the church as well. She encouraged us to read the Bible and to study it deeply. And indeed, all of her children became enthralled with the scriptures and recognized the importance of that in our lives. In her last years, if you ever saw her at home, you would always see her holding her prayer book and reading and saying prayers. It was a very essential part of who she was and how she raised us. In thinking about our Kanaya tradition and about religiosity, one of the things that my mom did, and perhaps a little too well, was conveying the religious significance of the Kanaya tradition. We think about, for those of you who are not familiar with the Kanaya tradition, it's a belief that Thomas Cana from the Middle East, of the, uh, the Jewish tradition that accepted Christ, came with a number of families and left that hometown to come to India with the purpose of spreading the gospel, sharing the good news of Jesus. This coming to a new land, following a mission given from God to share that good news with a new people, that mission is the center of the Kanaya tradition. Ultimately, while there are traditions and there are practices, there is a foundation that comes from religiosity, from the mission of sharing the love of God. And that sharing of love was practiced day in and day out by my mother. We too share that legacy, that legacy from Thomas Cana of sharing the love of God with all of us and with all those that are around us in this new land. Third, with respect to faith, my mom taught the practical application of faith. Not just that faith is something in terms of going to church or in terms of reading at home, but very practically in terms of how one lives one's life. With respect to her spending and finances, my mother never purchased things that were flashy or expensive. In fact, she gave me some grief over buying my Audi. And so, I guess I have to ask myself at this point, uh, why did I buy that? Ultimately, she also taught us that we must be humble. If we look to Jesus and how he lived his life, he was always humble and taught us that those who are humble will inherit the earth. When in 1991, I went to India for the first time, I remember seeing abject poverty and seeing, compared to having grown up in the States, how different it was for people who are so poor. Amma talked to me about 
those people and said of us and of others who become wealthy that there's a temptation for people who become wealthy to forget where they came from, to forget the poverty that we all came from, and to somehow think that we achieved something and that maybe we are somehow better than others because we achieved something great. But my mom said that we must never think of ourselves as any better or any different from anyone, even those who are in abject poverty. And I still remember back in 1991 in India that as I saw people who were poor in that context, I could see the dignity within the human spirit of those people. And that all people are children of God. It's within this context that I, when I think about and I hear Pope Francis speaking about the poor and, and how the church should be poor, it rings a certain truth in my heart when I hear the Pope say that. And I recognize that it does so because of my mom and because of the, the faith that she planted in me. In thinking about this and religiosity, this leads to the second thing that she taught us, which was she raised us to love. John chapter 13 verses, uh, verse 35 says, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. Ultimately, when we think about Christianity, we can think about all sorts of different issues, we can think about different labels, and think about what it means to be faithful or not. But ultimately, what differentiates Christianity and what makes it what it is, is and what makes us known as his disciples, is, his, is our love for one another. And Amma extended that love to her immediate family, to her extended family, to her co-workers, and to the world as a whole. As many of you know, Amma sponsored many of her relatives when she came to the States in order to also come to America. That entailed much sacrifice, sacrifice of money, sacrifice of time, sacrifice of focus. There were many people who had stints of time in our house as she brought people from India into a new life here. And through that, she taught us the importance of family, both, in, uh, both nuclear and extended. It's funny, when I think about some of the fights the, that my mom and my dad had, my dad was on the side of, we must focus on our nuclear family, on us, the five of us, and that that is of core importance. And my mom's take was, but we must focus, what about everybody else? We have extended family, we have so much family. We have to share responsibility for all of that. In some ways, I feel that having both perspectives kind of provides the right perspective. That focus on our immediate family, raising of children is important. And to teach them to love our extended family and our whole world and to take responsibility as a community for our, for our community and for our world as well. Amma taught in this religious vein, she taught us to forgive. And another fight between my mom and my dad, I remember, uh, was about someone who had done something to us as a family multiple times. And my father's perspective, quoting the Bible, and the, the, uh, where Jesus says that when someone slaps you on one cheek, you should turn the other cheek. And my dad said, you, know, you can forgive someone once, you can forgive them twice, give them one cheek, give them another cheek, but at some point you run out of cheeks. What do you do? To that my mom would reply, but the Bible also says that you must forgive people not only seven times, but seven times seventy. It's interesting that if you think it out again, there's a very rational perspective, and it's important to be rational. We must be rational in our decision making, in looking at the world and knowing who to trust and how to conduct our lives. It is very important to do that. But it's also important to recognize the irrationality of the gospel and the irrationality that is present of a God that would give his son to, to save us who did not accept him and who ultimately killed him. 
That mixture again of rationality and irrationality in a perfect love is what we got. Mom forgave many people of debts as well. When in a community as well, it's very natural that there's a lot of gossip, as many people know. And indeed, we were also victims of gossip, as probably many people are. I'm sure we all feel like you know, everybody else is talking about us. One of the things that my mom would always tell us was that God has always met all of our needs. Every single blessing that we could reasonably ask for, God has given us and granted us. So why should we be upset about other people and, and what they think? We should be happy with what we have. Other people may have reasons for what they're going through. We should be gracious and we should forgive. Lastly, I'd say my mom taught us to focus on objectives. That while there is, there are values and while there are truths, ultimately those things come to bear through being practical and being able to execute and achieve your fundamental objectives. First, in that regard, she was an avid fan of higher education and pursuing educational opportunities. Amma herself studied hard as a kid and did well and was the first within her family to leave town to pursue education. She told us about the first night that she left home and stayed in her dormitory at school remotely and how scary it was in the middle of the night hearing a train go by and being startled and woken up and not having the security of family around you. But she said that despite that, she learned that it was worth it and that it was God's providence to give her that opportunity to pursue that education. Ultimately, we came to America and America opened many doors for us as a family and as a people. There's a lot more availability for jobs and money in America. But in, in thinking about what America had to offer, the first and foremost thing that she said was that in America, you can get a better education. As soon as I graduated from college, the first thing on her mind was, so when are you going to get your MBA? It took several years before until I finally pursued that. And when I did, she felt like she had achieved an objective there. And in her conversations with her grandkids, she always encourages them to think about college and to pursue education. In the same vein of being practically minded, she was very financially conscious. So much of the world depends on money. And being able to be good with money is essential to being able to achieve objectives. Within our family, we would often have squabbles about, oh, we want to spend money on this. Oh, that's too expensive. Oh, do you really need that? Oh, if you work out how much we make and how much that will cost, how long will it take for us to get out of debt? <coughs> there is so much in terms of discussion around trying to make sure that we had enough money to get by. And that was very important when she first came to this country. Lashley and Liz tell me that when we first came, Sometimes their clothes would get holes in them. But rather than buying new clothes, she would stitch them together. And if the holes were too big, she would put a patch. Even if the patch didn't match, she'd still stitch it together. So much to the point where their friends would make fun of them. You know, you don't have clothes to be able to wear? Ultimately, I wonder where those people are right now. She bought a home after one year of being here in order to save money in the equity. She worked multiple jobs and ultimately taught us the importance of that. But not to be put against the importance of being generous. As much as money was important, it was important for an objective to be generous with it. She was generous with her money in terms of 
helping her relatives. She was generous with her money in terms of pursuing educational opportunities for her children. She was generous with her money for charities. To this day, I still get so many nonprofit mailers to my house because mom gave money to so many different charities. The American Institute for Cancer Research, uh, first and foremost. And she was also very generous with the church. And she taught how important it was to fund the church in order to do its work. And I apologize, Father. He, Father did not tell me to say this. I'm just going to say it. Because my mom sometimes, she would cross lines and just give people advice, even if it was out of line. So I'll do this to you guys now. You need to give more money to the church. The fact is, if you think about Indian people in America and the rest of the American population. We make more money than most of the American people. And yet, most of the American people give more money to their churches than we do. So if you're thinking about giving a buck, give a buck 50. If you're thinking about giving 10 bucks, give 15 bucks. If you're thinking about giving 100 bucks, give 150 bucks. We can do better. I just channeled that. that she, if people, you know that she gives you unsolicited advice. That's, uh, that's my last channeling here with that. We can do better. Mom also encouraged us to take risks. Coming to America was a very risky proposition in terms of being able to set up a new life and to go through all the pain that comes with trying to establish uh, a new home here. And she did so. Involved, when you, in terms of when you, one first comes, one has very little money to spend. And she had a bottle of soap, she would dilute it with water in order to last longer. There was no shame in that. It's humbleness. And taking risks is important to success. Even if there are failures, we pick ourselves up and move forward. I myself, after graduating from college, uh, during the time of the dot-com era, decided to go into business myself with some of my colleagues from school. And through that dot-com rise and fall, I experienced a tragic failure from my own personal ego. But in talking to my mom about it, there was no sense of, oh, why did you do that? Or, oh, you lost your money in this. It was a sense of, pick yourself up and keep going. There was a sense of accepting what we go through, the trials of life, as being part of God's plan. And accepting that there is something to learn from each of these things. The last thing I'd say is, she taught never to lose sight of what is most important. I'll say personally, sometimes I've worked too much. Sometimes I haven't been able to spend as much time as I wanted with my own family. And a regret that I will take is that I did not call my mother enough. Did you tell me that ultimately, while it's good to work hard and to make money and to make progress, that we can't lose sight of the things that are important. We can't lose sight of family and can't lose sight of love. So while mom, I wish I had called you more. I wish that I had kept up relationships stronger in these last years. I think I can learn something and I think we all can too. So in conclusion, I can't help but think of Amma within the context of the Kanaya tradition. And even more fundamentally, in the context of Abraham, the father of faith, from Genesis chapter 12. God took Abraham out of his ancestral land to use him as an instrument, his instrument in creating the nation of Israel. And from there came Thomas Cana, 
And God again used him as an instrument to bring his good news to a foreign land. And from there again, God used Tresiana Thomas to come to a new land to share a message of love. Thank you.
ಗೃಹಂ ತೇಡಿ ದೈವತ್ತೋಡು ತೂರಂಗಿಡ ಎತ್ತುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನೆನ್ನಾದಂದೆ ಚಾರಿ ಇಟ್ಟೆನ್ನು ಪಮೂಣನ್ನಿಡ ಕರೆಯುನ್ನೋ ನಿಂಗ ಇಂದಿನಾಯ ಜ್ಞಾನೆ ಸ್ವಂದ ದೇಶತ್ತ ಹೋಗುಂಬೋ ಕಳಿಯನ್ನು ಯಾತ್ರ ಇತ್ರ ನಾಳ್ ಕಾತ್ತ ಅವನತ್ತಿ ಜ್ಞಾನು ಚೆನ್ನಿದ ಹೋಗುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂ ಗೃಹ ತೇಡಿ ದೇವತ್ತೋಡು ತೂರಂಗಿಡ ಎತ್ತುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನೆನ್ನಾದಂದೆ ಚಾರಿ ಇಟ್ಟೆನ್ನು ಪಮೂಣನ್ನಿಡ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯತಿ ಚಂದ ನೇರತ್ ಕರ್ತಾವೆನ್ನೋಡು ಚೋದಿಚ್ಚು ಸ್ವಂದ ಬಂಧಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಪೋನಪ್ಪು ನೊಂದು ನೀರಿಯೋ ತಿನ್ಮನಂ ಶಂಗ ಕೂಡಾದೆ ಚೊಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಸನ್ನಿಧೆ ಇತ್ರ ಕಾತ ಸನ್ನಿಧೆ ಹೋಗುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನು ಎಂ ಗೃಹ ತೇಡಿ ದೈವತ್ತೋಡು ತೂರಂಗಿಡ ಎತ್ತುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಚಾರಿ ಇಟ್ಟೆನ್ನು ಪಮೂಣನ್ನಿಡ ಕರೆಯುನ್ನೋ ನಿಂಗ ಇಂದಿನಾಯ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಂದ ದೇಶತ್ತು ಹೋಗುಂಬೋ ಕಳಿಯನ್ನು ಯಾತ್ರ ಇತ್ರ ನಾಳ್ ಕಾತ್ತ ಅವನತ್ತಿ ಜ್ಞಾನು ಚಿನ್ನಿದ ಹೋಗುನ್ನೇ ಜ್ಞಾನು ಪ್ರಮೇಯ ಪರಿವೇಶಿತ 
പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ നിന്റെ ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെ നീതിമാന്മാരുടെ രാജ്യത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവനെ മരണവിധേനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാർ ദൈവപുത്രന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെ വിശ്രമം നൽകേണ്ട ഈ കപടം നീ പൗത്തീകരിക്കണമേ ജീവന്റെ മണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി എന്നീക്യം സോപ്പാകണതിനെ നീ എന്നെ തളിക്കുക ഞാൻ നിർമ്മലനാകും അതിലെന്നെ കഴുകുക ഞാൻ മഞ്ഞിനേക്കാൾ വെൽമേളവനാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സുധീം സഹായിക്കട്ടെ ജീവന്റെയും മണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായി എന്നീക്കും മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക കരുണയോടെ നിർത്തണമേ നല്ല വരത്തു വലം ഭാഗേ നിർമ്മലചരിതരാം സാറ ഏലീഷ മർത്തയോടും കൂടെ കടശീലുത്ഥാനം നിതരാൻ കനി വാർന്നരുളട്ടെ കർത്താവകിലേശൻ രക്ഷാവചനങ്ങൾ കേട്ടു നടന്നിടുവിൻ പുനരുത്ഥാനം വരുമല്ല െ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ തേടി വിളിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവം എവിടെ എന്നെ അവർ നിത്യവും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു ജീവന്റെയും മണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായ നീക്യം ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മതമാന്യ മഹിമയുടെ അർപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെ മണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായ നീക്കും ഉയർപ്പും മഹനീയമായ നിത്യജീവനം നൽകി സ്വർഗരാജ്യമാക്കാൻ അനുഗമിക്കുകയും ഏത് വിധ സംഹാരത്തില് സഹകരിച്ച ഈ ഇയാളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കൃപ നിരന്തരം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാണ നിത്യം നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും മക്കളൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയാം 
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെന്ന് നേരത്ത് കർത്താവൻ നോട് ചോദിച്ചു സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടു പോന്നപ്പോൾ നൊന്തു നീറിയോ നിന്മനം ശങ്ക കൂടാതെ ചൊല്ലി ഞാൻ ിൽ ഞാനെത്തി സന്നിധേ ഇത്ര നാൾ കാത്ത സന്നിധേ പോകുന്നേ ഞാനും എന്തും തേടി ദൈവത്തോടൊത്തു റങ്ങിടാ എത്തുന്നേ ചാരി പിറ്റെന്നു പൂണിട കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾക്കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചിന്നിത പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തു റങ്ങിട എത്തുന്നേ ഞാനെന്നാഥന്റെ ചാരി കിട്ടെന്നു പമുണർന്നിട യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആഴികടത്തും ഭക്തരെ പോ ഊഴിലങ്ങനെ നിന്നു നാം കരയെത്തുമ്പോൾ ധനമില്ലാസോ കരയും മറ്റവരാനന്ദീക്കും ശാശ്വതമാം ധനമുള്ളവരെല്ലാം അന്ത്യദിനത്തിൽ വിജയം നേടും കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു വേദന തിങ്ങിയ ജീവിതയാനം പെട്ടെന്ന മുയിലച്ചു കഴിഞ്ഞു കർത്താവേ നിൻ കൽപ്പനയാലേ അന്തിമയാത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിധി ദിവസം നിൻ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ സന്നിധി അണയാൻ വരമരുടേണം ജനങ്ങളെ ഇത് ശ്രമിക്കുവിൻ ഉപവാസത്താൽ കന്നനിയായും ഉപവാസത്താൽ ദാനിയലന്നാൾ സിംഹഗണത്തിൻ വായകൾ പൂട്ടി ഉപവാസത്താൽ മിശിഹാനാഥൻ നരക പിശാചിൻ നവലയമേറ്റി ആയുധ 
ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋನದ ಮಂಗಳ ಮೋಡೆ ಮಾರಿಯ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂಡಿ ಕಂಡು ಬರ್ನ 